بسماعاب وويل ومن فاس قدوس اهادو املاك امين يا مهرت بالبيت يا تشرنت غيتا يا فقر املاك تشرو مدحني عالم هولاچننم بياللنبت ككفو كللو اقف دغف ارغو بقدوسان ملاك تطبقو سلناتو سلم ابراهيم بلو ايچن قلما يتدميونا بدرو سلا درسن كبرنا مسكانا لرسول املاكاچن يهون يهولاچن مبيت نصيتا نصوحان ቅድስተ ቅዱሳን ሰለሞን በመሃሌ አንዳችም ኖር የለብሽም ብሎ የተናገረላት አንዳችም ኖር የለባት እሱን ጌታችን ወልድ አይሰጠችን የፍቅርናቱ መብራህንም ስሙ አይከበረ የተመሰገነ ይሁን በእናትነት ፍቅርሽ እንዳይ ንጥቅሻ በሚደርሰው ጸሎትሽ በቃል ኪዳንሽ ጠብቂን ከልይን ይያል እንድንደርስ የሷ አማላጅነቷ ተጠቀዋል ተለየንምና እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እሱ በቸርነቱ ያዘጋጀንን መራገብራችንን እንዲሁንም ማማራለን ኦርቶዶክሳዊ ቅዱሳት ስእላት ምን እንደሚመስሉ ክፍሉ ለተን ነው እና ደምጠው በክፍል አንድ እንግዲህ ተላዩ መራገብሮችን ወይም ደግሞ ጉዳዮችን አይተናል ለዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት የሚታወቁባቸው ገጽታዎች ወይም ባህሪያት ምንድናቸው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ይሱ በቸርነቱ ልባችንን ከፍቶልን ሰምተን ለመጠቀም ሰምተን ለመተግበር እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት አምልኮ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ በድንገት ከዚህ ዘመን የደረሰ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ጋላጭነት መሪነትና ተባቂነት ለኛ በዚህ ዘመን ለምንገኝ ክርስቲያኖች በአባቶች በኩል የተሰጠ ነው ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ስነ ጽሁፍ ዜማ ኪነ ህንጻ ወዘተ እንዳሏት ሁሉ የራሷ የሆነ የስነ ስዕል ጥበብ ከነስራቱና መላያዎቹ አላት እነዚህን በሁለት ሰፊ ክፍሎች ማየት ይቻላል የመጀመሪያው ቀኖናዊ መሆናቸው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ሌሎች መላያዎች ብለን የምንጠራቸው ናቸው ቀኖና ጠብቀው የሚሳሉ መሆናቸው ቀኖናዊ መሆናቸው ስንል ስርዓትና ደም ወጥቶላቸው አባው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የሚስሉት ስዕላት መሆናቸው ነው ስርዓቱ ከተምርተ ሃይማኖት ጀምሮ መልክ የቀለም አጠቃቀም ይወጣላቸው ሲሆን የቤተክርስቲያን ስዕላት የሚባሉት እነዚህን ቀኖናቸውን ጠብቀው የሚሳሉ መሆን ይኖርባቸዋል አንደኛ ትምርት ሃይማኖትን የጠበቁ የቤተክርስቲያን ስዕላት ልዩ ከመያደርጓቸው ገጽታዎች መካከል አንዱ ትምርት ሃይማኖትን ጠብቀው መሳላቸው ነው አላማቸው ወንጌልን ለመስበክ ለማስተማሪያነት ስለሆነ ሰፊውን ትምርት ሃይማኖት በስዕል የሚገልጡ መሆን አለባቸው ትምርት ሃይማኖትን ስርዓትን ያልጠበቁ ስዕላት ከሆኑ ግን የሚያስተምሩት ኑፍ ትምርት ኑፋቄ ስለሚሆን ቤተክርስቲያን አትቀበላቸው ለምሳሌ ቅድስ ስላሴ ሲሳሉ አንድነታቸውንና ሶስትነታቸውን በስዕል ይገለጣል አንድነታቸውን ለመግለጥ ነደሳት የሚሆኑ ኪሩቤል በተሸከሙት አንድ መንበር እንደተቀመጡ ልብሳቸው ሳይነጣጠል ሶስትነታቸውን ዓለም በቀኝ እጃቸው እንደያዙ የሶስቱን ፊት ወደ አንድ አቅጣጫ እየተመለከቱ አካላቸው ገጽታቸው በተመጣጣነ ሁኔታ ይሳላል የጌታ ትንሳኤ ሲሳል መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ዓለም አለቱን ለመግለጽ የተዘጋ መቃብር ይታያል በትንሳኤው ብርሃን ዓለምን የቀደሰ ነውና ብራን ጨለማውን ሲገላልጥ የሚያሳይ ተደርጎም ይሳላል ሆኖም አንድ ባንድ አንድ የምዕራባውያን የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ ስዕላት ላይ የምንመለከተው የተከፈተ መቃብር ወይም መላእክት የመቃብሩን በር ለጌታችን ሲከፍቱለት የሚያሳይ ስዕል ነው ይህ ደግሞ በስልጣኑ አልተነሳም የሚል ትርጓሜን ይሰጣል ይህ ደግሞ ትምርተ ሃይማኖትን ስለሚያፋልስ ቤተክርስቲያናት ተቀበለው ለምሳሌነት ሁለቱን ከጠቀስን ዘንድ በዝርዝር በዚህ መራገብር ከቅዱስ እግዚአብሔር ጀምሮ የቅድስት ድንግል ማርያም የመላእክት የነቢያት የሐዋርያት የሰማዕታት የጻድቃንና ሊቃውንት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሳሳላቸውን እንመለከታለን የፊት መልክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት የቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት መልክና ቆመና ሲሳሉ ራሱን ይቻለ ህግና ስርዓት አለው ቅዱሳት ስዕላት ሲሳሉ በጋሃዱ ዓለም የተለመደውን ወይም ሪያሊስቲክ የአሳሳል ዘይቤ አይከተሉም ምክንያቱም የስዕላቱ ዓላማ መንፈሳዊነትን በጎላና በተረዳ መልኩ መግለጽና ስዕላቱ ውክልና ወይም ደግሞ ሪሊጂየስ ሲምቦልስ እንጂ እውነተኛ መልካቸው እንዲነው ለማለት ስለማይሳል ነው የሚከብሩት በነፍሳቸው ባገኙት ክብር እንጂ በስጋ በስጋቸው ግዝፈትና ርቀት አይደለምና ከዚህ በተጨማሪ ጠይም ጥቁር ነጭ ቀይ ረጅም አጭር ወፍራም ወይም ቀጭን ወዘተ በሚሎ ላይም አያተኩርም 
የቅዱሳት ስዕላት ፊት ሲሳል ሰፊና ክብ ተደርጎ ይሳላል ሰፊና ክብ መደረጉ የፍጹምነት ምሳሌ አንድም መላ ሰውነታቸውን ወይም ህይወታቸውን ለጸሎትና ለተመስጦ እንደዋሉ ለመግለጽ ነው ትልቅ ክብና ሰፊ ተደርገው መሳላቸው ለውክልና እንጂ ይሄን ይመስላሉ ለማለት ግን አይደለም በቅዱሳት ስዕላት መልክ ላይ ሌላ የምናየው የአይና አሳሳል ይሆናል ቅዱሳን ሲሳሉ አይናቸው ጎላ ተደርጎ ይሳላል ጎላ ጎላ ማለቱ ክፉን ከደጉ ጨለማውን ከብርሃኑ ለይተው በተቀደሰ ጎዳና በፍጹም አስተዋይ ልቦና የተጓዙ መሆናቸው ለማመልከት አንድም ስጋዩንና መንፈሳዊውን ረቂቁንና ግዙፉን ዓለም በግልጥ የማየት ጸጋ እንዲሁም ከሰው ልጆች ሊላና አይምሮ በላይ የሆነውን ረቂቅ መለኮታ የሚስጥር በስፋት የማወቅ አቅምና ጣዕሙን የመረዳት ችሎታ ከቸሮ አምላክ በልግስና እንደ ተሰጣቸውና አስተውላለን ከዚህ በተጨማሪ አይናቸው ጎላ ጎላ ማለቱ የተመልካቹ ምእመን ልብ ለመሳብ ለመመሰጥ የመደመምን ስሜትና ፈሪያ አግዛብየረን ለመፍጠር ይጠቅማል አይኖቻቸው የሚያዩትም ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ይህም አንዲት መንግሥተ ሰማያትን በአይነ ህሊና በመመልከት ለክብር እንደበቆ ለማመልከት ነው ዳግመኛም አንዲት ርትህት ኦርቶዶክስ ተዋዶ ሃይማኖትን ሳይፈሩና ሳይያፍሩ ያለ ጥርጥር ተቀበለውና መስክረው የኖሩ መሆናቸው እንዲሁም ጥርጥር በልባቸው ዓለም መኖሩን ያጠይቃል የተረዳች የቀናች ሃይማኖትን ጠብቀው ያስጠበቁ በክብር ወደ ዘላለም ርስት ያቀኑ በመሆናቸው ወደ አንድ አቅጣጫ እየተመለከቱ ይሳላሉ አይናቸው ተላልቅ መሆኑ ጸሎት የሚያደርሰው ሰው ወደ ስዕሉ ብቻ እንዲያተኩር በማድረግም እንዲመሰጥ ይረዳሉ። አይን የሰውነት መብራት ናት ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 እንደተባለ የጠቢብ ሰው አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ብሎም መጻፈ መክብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይም ተነግሯል። በመጨረሻ ላይ በቅዱሳን ስዕላቱ መልክ የምንመለከተው በስዕሉ ባለቤ ራስ ዙሪያ ጸዳለ ብርሃን ወይም አኪለ ብርሃን በክብ ቅርጽ ነው። ይሄ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን የቅድስና ማዕረግ እንደተሰጣቸው አይጠይቃል ነገር ግን በቅድስ ስላሴና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሚደረገው ጸዳ ለብርሃን የእግዚአብሔር ቅድስና የባህሪው መሆኑን ማስተዋል ይገባል እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሆኖ እንዳለ ዘለዋውያን ምራፍ 19 ቁጥር 2 አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ነገር ግን የመቤታችን የመላክቱም ሆነ የሁሉም ቅዱሳን ጸዳ ለብርሃኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበሉትን ቅድስና ያሳያል ይሁን እንጂ አንድ አንድ ጊዜ ሰራዊ ተመላክት በብዛት ሲሳሉ ጸዳ ለብርሃኑ ላይደረግ ይችላል በመራባውያን ሥዕሎች ላይ ግን አኪለ ለብርሃን የሚሳለው ክብ ሳይሆን ሞላላ ሳህን ወይም ዲስክ ተደርጎ ነው ይግን የቤተክርስቲያናችን ትውፊት አይደለም በመስራቁ ቢዛንታይን ደግሞ ክብ ቅርጽ ሲሆን በወርቅ ቀለም ይቀባል ማጠቃላይ ሥዕሎቻችን በኪነ ጥበብ ዘርፍ የተለመደውን የተለያዩ ህዋሳት አካልን ትክክለኛ መጠን ላይ ተጠብቆ ይችላል ይሄም ይሆነው ደግሞ ስዕላቱ ውክልና ሃይማኖታዊ ምልክቶች በመሆናቸው አንድም ስዕላቱ የሚሳሉት ቅዱሳን ይሄንን ይመስላሉ ይሄን ያላሉ ለማለት አይደለምና አንድም የሚያስተዋውቁን ከመንፈሳዊው ዓለምና ጣዕመ ጸጋ ጋር በመሆኑ እንጂ ከመድራዊው ዓለም ጋራ ባለመሆኑ ነው በመሆኑም በቅዱሳት ስዕላቱ ሊተላለፍ የተፈለገው ልዩና ጥልቅ መንፈሳዊ መልክት በመረዳት ተገቢውን አክብሮት መስጠት ይገባል ሌላው ቀለም ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት ቀለማቱ ራሱን ይቻለ ምስጢር ያዙ በመሆናቸው ይህንን ተረድቶ በአግባቡ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል በቤተክርስቲያናችን አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምባቸው ቀለማት ሰማያዊ ቀይ አረንጓዴ እና ቢጫ ሲሆን ይህም የሚሆነበት ደግሞ በቀላሉ በአገራችን የሚገኙ መሆናቸው ነው ሰማያዊ ቀለም ደግሞ በብዛት ከውጭ ሀገር ይመጣ ነበር ከመደብ የለሽ ቀለም ውስጥ ደግሞ ነጭ ቀለም በብዛት ኢትዮጵያውያን ሰአሊያን ይጠቀሙበታል ወይም ተጠቅመውበታል የቀለማቱ መንፈሳዊ ሲሆኑ ትርጉሙ ደግሞ አንደኛ ሰማያዊ ሰማያዊውን ሀብት ገንዘብ ለማድረግ በፈቃደ ነፍስ መመራትን ለማመልከት እንዲሁም በመንፈስ ፍሬዎች ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ድል ማድረጋቸውን አንድም ትህትናን ያሳያል ቅዱሳን በትህትና ለመኖራቸው ምሳሌ ነው በመሆኑም ይህ ቀለም ሰማያዊ ማለት ነው መንፈሳችን በእምነት መንገድና በትህትና የመንፈስ ፍሬዎችን ገንዘብ በማድረግ እንድንጓዝ ያስታውሰናል ሁለተኛ ቀይ ሰማአትነትን ያሳያል ይህም ቅዱሳን ስጋቸው ለመከራና ለሞት አሳልፈው ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ብለው መስጠታቸው ለማመልከት ይህን ቀለም እንጠቀመዋለን የመስዋዕትነት የነጻውጭነት ምልክት ነው ጌታችን በሸንጎፊት ቆሞ የለበሰው ልብስ ቀይ ሐር እንደነበር 
ኢያሱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ማርቆስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ሶስተኛ ቢጫ ይቀለም እውነተኛነትንና ብርሃንነትን ይገልጻል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እስከ 9 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እናንተ ያለን ብርሃን ናችሁ እንዴል ከዚህ በመነሳት ቤተክርስቲያን የቅድስና ማዕረገ ላይ የደረሱትን ቅዱሳን እውነተኞችና ያዓለም ብርሃን ናችሁ ስትል በራሳቸው የብርሃን አክሊል በቢጫ አድርጋ ተስላለች ታስላለች አራተኛ አረንጓዴ ከልምላሜ ከጸደይ ጋራ ስለሚያዝ መንፈሳዊ ትርጉሙ መታደስን አዲስ ህይወትን ድህነትንና ተስፋን ያሳያል በዚህ መሰረት አረንጓዴነትና ህይወትነት ተወራራሽ ይሆናሉ ነጭ አምስተኛው ነው የድል አድራጊነት የንጽህናና የፍጹምነት ምሳሌ ነው ቅዱሳን ዓለምንና ምኞቱን ድል ያደረጉ ልበ ንጹሃን በመሆናቸው ነጭ ልብስ ለብሰው ይሳላሉ ነጭ ልብስም ለብሰዋል ካለቆቹም አንዱ እነዚህ ነጫጭ ልብስ የለበሱ እነማናቸው ከየት መጡ አለኝ እኔም አቤቱ አንተ ታውቃለህ አልኩት እርሱም እንሊ ከጽሉ መከራ ነጻ ይወጡ ልብሳቸውንም በበጉደም አጥመው ያነጹ ናቸው አለኝ ይላል ራይ ዮሐንስ ምራፍ 7 ቁጥር 9 የዋርያ ስራ ምራፍ 1 ቁጥር 1 መለኮታዊ ክብርን ያሳያል ለምሳሌ በደብረ ታቦርና በትንሳይ ስዕሎች ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ልብስ ለብሶ ይሳላል ማቴዎስ ምራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 8 ማቴዎስ ምራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 6 ስድስተኛ ጥቁር በብዛት ላገልግሉት አይውልም ከተጠቀሙበትም የአንድን ስዕል ተፈጥሯዊ ቅርጽ ለማስያዝ ሲሉ ነው የሚጠቀሙበት ሌላው ከስዕል ጋራ የምናየው አቋም ነው በትውፊታዊው አሳሳል ቅዱሳት ስዕላት ድርሰት ላይ የቅዱሳኑ አቋማቸው በስዕሉ ድርሰት የሚገኙበት ስፍራ ማለት ነው የተወሰነ ነው ለምሳሌ የሰነ ስክለት ስዕል ከሆነ ጌታችን ቀይ ግልድም አድርጎ አንገቱን ወደ ቀኛ ዘንብሎ አክሊ ለሶክ እንደደፋ በቀኙ እመቤታችን በግራው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሆነው በእግረ መስቀሉ አጽማ አዳም እንዲታይ ተደርጎ ይሳላል ምስለ ፍቅር ወልዳ ከሆነ ደግሞ የመቤታችን ስዕል ማለት ነው እመቤታችን ጌታን ታቅፋ ከተሳለች በኋላ በግራ በቀኝ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል ይሳላሉ ሆኖም ግን ይሲባል ሁሉም የስዕል ድርሰት ላይ የቅዱሳን አቋማቸው የተወሰነ ማለት ነው ግን አይደለም ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ቀኑን አንተ ከተለው ቅዱሳት ስዕላት ይሳሉ ዘንድ ይገባል ሌሎች መላያዎች አላቸው ናቸው ከላይ የነው ቀኑ ነው የሚለው ነው ሌሎች መላያዎች ደግሞ የምንለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት ቀኑናዊ ከመሆናቸው ባሻገር ሌሎች በአለም ላይ የሚታወቁባቸው ገጽታዎችም አሏቸው አንደኛ የጥበቡ ጥንታዊነት የጥበቡ ጥንታዊነት ከሌላው ዓለም የስዕል ጥበቦች ልዩ ከመያደርገው መላያ ነው ክርስቲና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን ከታወጀበት ዘመን ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት በተለያዩ ዘመናት በተለያዩ መንገዶች ስትተቀምባቸው ኖርአለች ምንም በተለያዩ ግዚያት በተነሱ ጣላቶች ቅዱሳት ስዕላቱ ቢቃጠሉም ቢዘረፉም ባንዳንድ አንደባራትና ገዳማት ለአሻራ ያህል የምናገኛቸው ስዕላት ግን ለጠበቡ ጥንታዊነት ያው ምስክር ናቸው እንዲሁም በስጦታ ዘረፋና ሌሎች ምክንያት በመላው ዓለም የተሰደዱ የብራናና የገበታ ላይ ቅዱሳት ስዕላት ለጥበቡ ጥንታዊነት ያው ምስክሮች ናቸው ሁለተኛው በአንድ ድርሰት ላይ አንድ ገጸ ባህሪ ከአንድ ድርጊት በላይ ሲፈጽም አድርጎ መሳል አንድ ገጸ ባህሪ ከአንድ በላይ ድርጊቶች ሲፈጽም በአንድ ወጥ በሆነ ስዕል ላይ መታየቱ በአደራረስ ዘይቤ ውስጥ አንዱ ትውፊት ነው ለምሳሌ ጌታ መጻጉን ሲፈውሰው በሚያሳየው ስዕል ላይ ጌታ መጻጉን በአልጋ ላይ ተኝቶ ሲያገኘው እንዲሁም ፈውሶት አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ባንድ ወጥ በሆነ ድርሰት ውስጥ ተስሎ ይታያል አብርሃም ከይስ አጋራ ወደ ተራራው ሲወጡ እና ይስሐቅን ሲሰዋው ያሉት ከላይ የተጠቀሰውን ያሳሳል ትውፊት አንዱ መገለጫ ነው ሁለት ነገሮችን ባንድ የሚያሳይ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ከዚህ ጋራ የምናየው ሌሎች መላያዎች ብለን የተናገር ነው በኢትዮጵያውያን ወግና ባህል መሳል ነው ቅዱሳት ስዕላት የሚሳሉት በኢትዮጵያውያን ወግና ባህል ሲሆን ምእመኑ ሊተላለፍ የተፈለገው ታሪክ ወይም ክስተት በደንብ እንዲገባው ታስቦ የተደረገ ነው ሐዋርያት በአለም ዳርቻ ሁሉ በተለያዩ ቋንቋዎች እንዳስተማሩ ኢትዮጵያውያን ሰአሊያንም በራሳቸው ባህልና ወግ ቅዱሳት ስዕላትን በመሳል ማንበብ ለማይችለው የሀገሪቱ ምእመን ወንጌልን ሰብከዋል ከስዕላቱ ዓላማ አንዱ ማስተማር በመሆኑ ምእመናን በራሳቸው ወግና ባህል በመሳላቸው በቀላሉ የስዕሉን ጭብጥ ይረዱ ዘንድ ያግዛቸዋል በኢትዮጵያውያን ተስለው ከሚገኙት ስዕላት መካከል በመትረተር ርዕሱ ስዕል ላይ ለምሳሌ 
ወለተ ሄሮዳይዳ ወይም ያ ሄሮዳይዳ እስክ 600 መታና በቦታው የነበሩ ሰዎች ጠጅ በብርሌ ሲጠጡ በመቤታችን ስደት ጊዜ ቅዱስ ሰለሞ ይዛው የምትታየው እቃዎች ወይም መሶቦች በኢትዮጵያን ወግ የተሰሩትን ይመስላል ምትረተ ርዕሱ ማለት የቅዱስ ዮሐንስ አንገት ተሰይፎ ባለበት ጊዜ እንደማለት ነው እመቤታችን ድንግል ማርያም ሐርና ወርቅ አስማምታ ስትፈትል እንደ ኢትዮጵያን ያፈታተል ስራ ተደርጎ ይሳላል ዳግመኛም ቅዱስ ዳዊት በጎች እንደ ኢትዮጵያን እረኞቹ ከኋላ ሆኖ ሲጠብቅ ይሳላል በእስራኤላውያን የበጋ አጠባበቅ ባህል በጎችን የሚጠብቀው እረኛ ከፊት ሆኖ በጎችን ኮሃላው ያሰማራል ይጠብቃል በኢትዮጵያን ቱፊት ስንመጣ ደግሞ ከእስራኤላውያን በተቃራኒ መንገድ በጎቹ ከፊት ሆነው እረኛው ኮሃላ በመሆን ያሰማራቸዋል በመሆኑም ቅዱስ ዳዊት በጎችን ሲያሰማራና ሲጠብቅ ሲሳል እንደ ኢትዮጵያን ባህል ከኋላ ተደርጎ ነው በተጨማሪም ስእላቱ የኢትዮጵያውያን የራስ ፀጉርና የጆችን ቅስቀሳንም ተከተለው ይሳላሉ በአጠቃላይ የኢትዮጵያውያን የኑሮ ዘይቤን ለምሳሌ የነገስታቱና የተራ ህብረተሰቡ የእለት ከእለት ስራና ተግባሮች የተከተሉ በመሆናቸው ልዩ ናቸው በጊዜው የነበረውን ታሪክ ፎቶግራፍ ባልነበረበት ወቅት ቀርጾ በማቆየትም ልዩ ያደርጋቸዋል ሌላው አለባበስ ነው ልዩ የሚያደርገው ወይም ደግሞ በልዩነት ከቱፊቱ ቀጥሎ ይላል ምናየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስዕላት ከመታወቁባቸው መላያዎቹ አንዱ አለባበስ ሲሆን ቅዱሳን ከሆኑ ፊታቸው አንገታቸው እጆቻቸውና እግሮቻቸው ሳይጨምር መላ አካላቸው ልብስ ይለብሳሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሲያስተምሩ በክርስትና ማንንም ሰው ራሱን አጋልጦ ርቃኑን መሄድ የለበትም ምክንያቱም ርቃን መሆን ከጸጋ እግዚአብሔር የመገፈፍ ምሳሌ ስለሆነ የክርስቲያን ሰውነት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለሆነ እንዲሁም የክርስቶስ ስጋውና ደሙን ተቀብሎ ስለ ተዋሃደውና ማደሪያው በመሆኑ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሆነውንና ክርስቶስ የተዋሃደውን የቅዱሳን ሰውነት የሚወክለውን ስዕል ጸጋ እግዚአብሔር እንደተለየው ያላግባብ ማራቆት የቤተክርስቲያን ቱፊት አይደለም ይላሉ ይሄንን አስተምሮ በሰረት በማድረግ አዳምና ሔዋን በጥንተ ተፈጥሮ ሲሳሉ ነጭ ብርሃን ልብስ ለብሰው ሲሳሉ ከስተታቸው በኋላ ግን የሚሳሉት ርቃናቸውን እባብ እንዳሳታቸው ተደርገው ይሳላሉ ለምሳሌ የአክሱም አርባቱ እንስሳ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኘው ስዕል ለዚህ ማሳያ ነው በከዚህ በተጨማሪ አካላቸው ላይ ደግሞ ደም ስራቸው ጡንቻቸው ጥንቶች ጡንቻቸው አይታዩም የብረት ልብስም ለብሰው አይሳሉ ምክንያቱም ኃይላቸው እግዚአብሔር ስለሆነ አንድም በመንፈስ እንጂ በጡንቻ ሰይጣን እንድል አልነሱትምና ዳዊት ጎሊያድን ሊዋጋ ሲሄድ ሳኦል የሰጠውን የብረት ልብስ አውልቆ ረዴት እግዚአብሔር ለብሶ እንደሄደ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 35 ሌላው የእግርጌ መግለጫ ጽሑፍ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሳሳል ዘይቤ ከመለያ ገጽታዎቹ ሌላው እንደ ሌሎች ሥዕላት ከተሳሉ በኋላ ሰዎች ተመራምረው ወይም ጠይቀው ይደርሱበት ይدرسበት የሚል አቋም የላቸው የሥዕሉ ምንነት መልክትና ባለቤት እንዲያውቁትና እንዲለዩ የቅዱሱ ስም ብቻ ስሉስ ቅዱስ ምስለ ፍቁር ወልዳ ሊቀ መላክ ቅዱስ ሚካኤል ወይም ስምና የፈጸመውን ድርጊት ደሞ ለምሳሌ ዘከመ ቀተሎ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ደራጎን ዘከመ ጸለይ አቡነ ተክላይማኖት አቡነ ተክላይማኖት ይጸልዩ የቅዱስ ጊዮርጊስም ደሞ ከደራጎን ጋር ያለው ስዕል ማለት ነው ያለ መሳሳት የሌላ ቅዱስም ለሌላ ሳይሰጡ አጥር ባለ መልኩ የግርጌ ጽሁፍ በደጋፍ ወይም በመግለጫነት ሳአሊያኑ በፈቀዱት ቦታ ይጽፋሉ ወይም ይጻፋሉ ይኸውም በስዕሉ ላይ የተገለጡትን ቅዱሳን ታሪክ ይበልጡ ነው በማብራራት ምእመናን በቀላሉ ስለ ስሉ እንዲረዱ ያደርጋቸው ዘንድ ታስቦ ነው ሐረጋት ሐረግ የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙም እየተጠላለፈ በተለያዩ ነገሮች ላይ ሆኖ የሚያድግ የእጽ አይነት ነው በየስዕላቱ በቤተ መቅደሱ በር መስኮቶች በግድግዳዎችና መገጣጠሚያ ጠርዝ ላይ የሚገኝና በተለያዩ ቀለማትን በመጠቀም የተለያዩ ቀለማትን በመጠቀም የሚዘጋጅ ጥበብ ነው ለዚህ ምክንያቱ የመቤታችን ምንሳሌ ለማጠየቅ ነው በጉ የታዘበት እጸሳቤቅን ወይም ሐረግን ያስታውሳል እመቤታችን አማናዊውን በጊያዘች አማናዊቷ እጸሳቤቅ እንደመሆኗ ወይም መሆኗን ለመግለጥ ሐረጋትን እንጠቀማለን ይ ደግሞ እመቤታችን በጌታችን የማዳኑ ስራ ላይ ያደረገችውን አስተዋጽኦ ለማሳየት ነው በብራና መጽሐፍት ሐረግ የሚባለው በመጽሐፉ አርስት አንድ አንድ ጊዜም በመስማኩ ላይ መጽሐፉ ሲጀምር ወይም በተላላቅ ክፍሎች መጀመሪያ ወይም ከአንድ ምራፍ ወደ ሌላ ምራፍ سنሻገር በጥቅጥቅም ሆነ በጉት ንድፍ እርስ በርሱ ያስተሳሰሩ በልዩ ልዩ ቀለም የተሳቦ ሐረግ ተግጦና ተውቦ ተስሎ የሚታየው ዝምዝም ስዕል ነው በብራና መጽሐፍት ከሚገኙት የተለያዩ የሐረግ አይነቶች መካከል ጉንጉን 
ገመድ ጉት ሐረግ ሰንሰለት እባብ ድድ ጠፈር የሰለሞን አጥር ይጠቀሳሉ የሚሰሩትም ንጥቦችን በመጠቀም ነው ሌላው ዋና ገጸ ባህሪ አግዝፎ ዋናውን ገጸ ባህሪ አግዝፎ መሳል የሚለው ነው ከዚህ በማስቀደም ግን እዚሁ ሐረጋት የሚለው ላይ ከዚህ ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ሐረጋት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ በመስቀል በከበሮ በጸናጽል በማጠንት ባልባሳትና በሌሎች ነው የተቀደሳት ላይ ይገኛሉ ከቤተክርስቲያን ውጪ ደግሞ ምእመናን በእለት ከእለት ኑሯቸው በቤትና በውጪ የሚገለገሉባቸውን እደ ጠባባትን መሸለም ማስዋብንም ያገለግላሉ። ለምሳሌ የወንድና የሴቶች አልባሳት የመመገቢያ ቁሳቁሶች የተለያየ መሳሪያዎች ወዘተ ይደሞ መረሳት የሌለበት አብታችን ነው። ዋና ገጸ ባህሪ ወይም ገጸ ባህሪውን አግዝፎ መሳል የሚለውን የሚቀጥለው ነጥባችን የሰሉ ዋና ገጸ ባህሪ ከሌሎቹ ገዝፎ የሰሉን ባለቤት አጉልቶ ሌሎችን አሳንሶ ይሳላል ይደሞ ርቀትና የርቀትና የቅርበት ጥል የቅርበት ጥልቀት አድማስ ለማሳየት ሳይሆን ልባችን አሳባችን ይበልጡኑ ለመሳብ ነው በሳይንስ ዓለም ሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ብለው ይጠሩታል ይም አንድ ሰው በትላልቅ ነገርና ማhall ላይ ለሚገኙ ነገሮች ይሳባ የሚል ሲሆን ሰአሊያኑ ይሄን በመረዳት የሥዕሉ ባለቤትን ወይም ቅዱሳንን አግዝፈውና ከሥዕሉ ማhall ሲሥሉ ሌሎቹን ደግሞ አሳንሰውና ከሥዕሉ ጥግ ላይ ይሰላሉ አንድም ሐሳባችን ወደ ቅዱሳን እንዲሆን ሲሆን የዚህ ምክንያት ደግሞ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ቅዱሳን የቅዱሳንም አይኖች ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መሆናቸው በመሆናቸው የኛም አይኖቻችን ወደ ቅዱሳንና ስራዎቻቸው እንዲሆን ነው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን አየን ሌሎች አሉ ጥልቀት አድማስ አለመጠቀም ውሱን የእንቅስቀሳ ያገላለጽ ተራኪ ስእላት ቁሳቁስ ታሪክን መዘገብ የሚሉ አሉ እንደዚህ ፈቃድ እንግዲህ እነዚህን በሌላ ጊዜ ምን መለከታቸውናል በክፍል 3 ወይም ደግሞ የሚቀጣው ደግሞ ሌሎች ከዚሁ ጋራ ከስዕል ጋር የታያዙ ወጭን በርካታ ቁም ነገሮች ነው በዚህ ውስጥ ምናገኘው ምናየው ይሆናል እንግዲህ ሌሎች እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔርና ቅዱሳን እንዴት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይሳላሉ የሚለውን ደግሞ እድሜው ነው ያበደረን መዳን ያለም እሱ እነዚህ ሁኑ እሱ የሰጠንን በቸርነቱ እሱንም ማምላካችንም የተማጸን በቅዱሳን ስዕል አታምነን ለነሱ የሚገባውን ክብርና ጥንቃቄ እየሰጠን እንድንጠቀምባቸውና አምላካችን በወደደው በፈቀደው አድሮ የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን አሁንም የምረት ጌታ የፍቅር አምላክ ፈቃዱ ይሆንልን በርካታ ናቸው ከቅዱሳን ስዕል አትካረ የምንማማራቸውና እንቀጥላለን በቀጣዩ በክፍል 3 ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊ ቅዱሳት ስዕላት ታሪክ መንፈስ አይትርጉም የሊቃውንት አስተምሩና ሌሎችም ከተባለው ከተተመው መጽሐፍ ነው ወደናንተ ይሄን ያدرسን ያለነው ይሄንንም አዘጋጅተው የሰጡንን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ይሁትን ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን እንዲህ የተቀመጡ ነገሮች ኖሮ سنማማርባቸው መረጃ ኖሮን በልባችን አምላካችን እንዲያሳድርልን የተማጸን سنሰማ የበለጠ ስለምነታችን እናውቃለን ስለምናደርገውም ነገር ተጠንቀቀን ተጠብቀን እናደርጋለን እና ከብራው ለማለት ነው ይቆየን አቤቱ አንተ መፍራትን በልቦናችን በጓም ልቆትህንም በህሊናችን ጨምር በማደረ ተዋዶ ለዛሬ በዚህ መልኩ ቅዱሳት ሰላትን በተመለከተ አየን በዩቲዩብ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን መልክቶቹ ሳይቋረጡ እናንተ ጋር ያው ወዲያው እንደመጣ እንዳወጣ እናንተ ጋር ይመጣልና ብዙዎቻችሁ ግን እናልባት እንግዲህ እንደዚሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ለተሰሙት ይችላልላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉ ጥቅሙ ለራስ ስለሆነ ከቻላችሁ አድርጋችሁ ደውሏን ተጨናችሁ ማዳመጥ ነው ካል ሆነ ግን ያው እንግዲህ በሚታገኙት አጋጣሚ ይሄንን ምራ ግብር እንድታደምጡና ለሚያደምጡም ሰዎች እንድታደርሱ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን በፌስቡክ ምን እንደዚህ ያለላችሁ ማደረ ተዋዶ በሚለው ዛም ላይክና ሼር በማድረግ በቴሌግራም እና በዋትስአፕ ዋትስአፕ ሞልቶባችሁ አለናቃለን አሁን ምናልባት እንግዲህ በዛሬና በነገ እንከፍትላችኋለን አዲስ ሌላ በዚያ እየገባችሁ መከታተል ማድመጥ ትችላላችሁ ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን መዳን ያለ ማሆንን በቸርነቱና በመረቱ በየጊዜው በየሰዓቱ በየሰከንዱ የተለያየ አዳዲስ ነገር እየሰማን ነውና ይሄ ምን ሰማው ደግሞ ምንም እንደው ልብን የሚያሳርፍ አይደለም ቸርነቱና ምረቱ ካልተጨመረበት በስተቀር ወደ ላይ ግን እናሳስብ እሱ መዳን ያለ መልሳለው እኛ በሚንችለው መልኩ በእግዚአብሔር በሰጠን አቅም በልባችን ጉልበት ተንበርክን ይቅርታ እየጠየቀና አሁንም መዳን ያለ መባክ ይቅርበለን ይያል ምረትና ይቅርታውን እየናፈቀን ለህዝባችንም ለሀገራችንም በተለይ ደግሞ ለሁላችንም መዳኛ እንድትሆነን እየሰጠችን ቤተክርስቲያንንም በይቅርታው በዛት መዳን ያለም ተመልክቶ እንዲጠብቅልን ስለ መብራህን ብሎ እንዲጠብቅልን በእያለንበት ጸሮት ለመናችን እናሳስብ ይሄንም ደግሞ የሚያደርጉትን መዳን ያለ በቸርነቱ እሱ ያስታግሰልን ወደ ልባቸው ይመልስልን ይቆየን